Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge aus Lostberg. Ja, wir sind mal wieder da. Und es geht auch gleich dahin. Wir müssen selber einführen. Jetzt ist es halt auch noch ein wenig später geworden, wer die letzte Folge gesehen hat. Ja, wir haben das Schwadern hat dann gerade auf der großen Wiesen ein wenig länger dauert. Und ja, deswegen ist es jetzt da schon halb auf vier. Aber das darf von sich auf jeden Fall noch ein bisschen ausgehen. Wir müssen dann nicht dann nachher beim Hoflader noch Schafe anhängen. Wird wahrscheinlich das gescheiter sein, so ein selber wenig gehen, umeinander schieben. Und ich glaube, da wir dann eh nachher dann haben wir meinen, ja, ich weiß nicht, zwischendurch meinen kleinen wenig verdichten und nachher dann zum Schluss vielleicht meinen großen noch mal drüber. Geht dann wahrscheinlich ein wenig schöner. Ich weiß es noch nicht. Ähm, ja, wir fangen nicht einfach wieder bei der Wiesen beim Sagel rein. Da. Ähm, nach der Reihenfolge wieder, dann kann es auf die Schwaden der Wenge liegen bleiben. Aber es ist jetzt so schon relativ trocken. Ähm, aber ja, es, meiner Meinung nach hat es doch sein müssen, da muss es nochmal kreiseln. Weil sonst, ähm, ja, sonst war es doch gescheit nass gewesen. Weil halt einfach, das ist auf der Unterseite oder wie es drunter halt äh, so also feucht gewesen ist. Und ja, wenn wir es da nicht da geschadet hätten, dann hätte es zwar vielleicht ein wenig gehasst, aber dann war es doch gescheit nass gewesen. Also, ja, lieber wenig Drucker, finde ich. Ähm, immer ein wenig lieber. <lacht> genau. So, ich hoffe, dass der Restraum funktioniert da hinten. Der Ladewagen. Ich mein, eigentlich schon, weil wir haben jetzt erst noch gleich äh, am Nachmittag, da wenn wir wie noch geschmiert haben, und ist wenn er gleich angeschaut, hat er soweit funktioniert. Aber schaut man einmal ein. Schaut ganz gut aus, ich bin nicht ein schnell dran, jetzt bin ich wieder ein wenig langsam dran. Aber ich glaube, 10 können wir schon gut fahren mit den. Äh, es liegt nicht so viel. Aber das ist schon passt, ja. Ja, ähm, kurz was außerhalb für das Story zwei Sachen. Äh, erstens, ich hoffe, dass jetzt in der Aufnahme nicht zu viel halt. Ähm, bei mir im Raum, da hat sich irgendwas verändert, also der Kosten weg und so. Aber wenn der Raum recht klein ist, aber trotzdem verändert es gleich gescheit was. Und ich merke es gerade so eben beim Reden, dass vom Gefühl her ein Gehalt jetzt hat. Ähm, ich hoffe, dass das in der Aufnahme, wenn man nicht zu viel hier außer Herd. Jetzt also muss ich mir da wieder was einfallen lassen, da ist wieder weggekriegt, das Problem. Aber ja, nimmt da nicht auf. Wird auf die Gache gab es sowieso keine andere Lösung nicht. Deswegen hoffe ich, dass das nicht so arg ist. Ähm, und was ich auch noch sagen wollte, außer für der Story, es hat einer. Das ist ein leicht mit dem Picker Plus. Ah, gut, nichts gesagt, ich wollte gerade schon sagen, dass das ein gescheiter Scheiß ist, aber ich kann eine Einladung machen. Ah, ja, passt schon. Nichts gesagt, ähm. Ja, hab das bei der Einladung noch nie gebraucht, bis jetzt ist das aber ganz gut gegangen mit der Traktor und was ich dann gefahren bin. Aber gut zu wissen. Ähm. Aber was ich eigentlich sagen wird, äh, es hat auch einen Kommentar geschrieben, dass in der Brühe Mann, ähm, weil ich ihm gesagt habe, weil wir dann. Eigentlich wenn ich beschwert habt, dass also wenn ich wenn ich liegt jetzt hat oder wenn ich wenn ich her wird jetzt das vom Gefühl. Her. Man war immer das jetzt so anschaut, schaut es gar nicht so schlecht aus. Aber ja, ähm, da hab ich gesagt, immer brüh man, wenn es bei einer war, dann war das hübsch, äh, ja, war nicht recht sinnvoll. Ähm, ich muss allerdings sagen, ich kenne das bei uns in der Umgebung schon, ähm, dass oft äh, gegen Ende der Brüder und schon gemacht wird. Um, aber ja, da hat jeder zugeschaut, dass er das sehr aus dem Steil an äh, kämen. Deswegen. Ähm, um, wird der nicht da nochmal gleich gesagt haben. Weil es war auf Enz dort irgendwo hat das auch nochmal weggeschrieben, dass es nicht immer brühen war, wenn gebaut ist. Aber wie gesagt, ich kenne das bei uns aus der Umgebung durchaus auch so. Ja, bei uns ist es aber nicht recht steil, also sag ich mal im Flochen ist das durchaus nicht unüblich. Ja. Genau, also, so wie es bei uns ist, ist das, da ist es nicht alt, da ist das durchaus üblich, dass ähm, wenn man früh schon gemacht wird, <lacht> gegen Ende dann. Also da ist da gegen Ende, das macht halt leider, weil es keinen Unterschied nicht, ob Ende oder Anfang mehr früh. Genau. So, naja, also die Zeit noch wieder nicht mehr, dann haben wir schon hübsch voll. Und ja, wird doch vielleicht ein wenig was her da, also vielleicht auch ein wenig, was, ein wenig, ein wenig weniger ausgeschaut, als wie es jetzt so ist. Ja, das ist auch das Problem im MLS. Jetzt haben wir sie auf Angewählt gereiselt. 
und Angewölkte und das Frischgras hat ja auch realistische, ähm, <lacht> eine realistische Füllblein quasi wie es da liegt. Füllblein ist ja nicht, aber realistische Dinge halt in etwa wie es da liegt. Und das aufbereitete Gras ist ja Standard aus einem LS und am ähm, Heuer auch. Und das schaut aber gleich so viel aus, weil das eben nicht realistisch ist von der Menge. Deswegen schaut es bei einem aufbereitet nicht so aus, wenn man nicht so viel da war, aber eigentlich ist, wie man doch sieht, doch ein wenig was da. Ich meine, klar, im Ladewagen gehen ja nicht so viel rein, aber jetzt haben wir doch äh, fast 13.000 Liter drinnen. Also ich meine, da ist nicht dadurch eine Lässe, wenn ich ausgeschaut hat. Aber gut, das war halt auch nicht viel ausgewachsen. Das ist ja dann erst im Mai. Das ist ja ein Lässe, wie so eine Sache. Da bin ich mal gespannt, wie das dann mit der Live wird. Ähm, da gibt es ja dann um die 20 verschiedene Wachstumsstufen für das Gras. Das wächst ja dann irgendwie ja, nicht ganz wöchentlich, aber irgendwie so meine. Die haben wir ja irgendwie mit den Wochen da irgendwie was oder so. Das wollen wir uns ja dann anschauen, was da ist. Bin ich schon gespannt, was das wird. Und ja, kommt sich auf, ob das dann da das Ganze gescheiter funktioniert. Genau. So, aber. Da ich sagen, jetzt schauen wir das einmal an, wie sich das da ausgeht mit Olan. Weil wir müssen jetzt, wie gesagt, ins Mittler rein. Ähm, ist vielleicht da gar nicht blöd, weil sollten wir, was ich zwar nicht glaube, aber sollten wir es irgendwie nicht lagern bis zu einem Mais. Aber das ist heute für sehr unrealistisch, dass wir im September noch über was im Silo drin hätten. Aber für ein Mais ist es gescheiter, wir dann ins erste dann eine Silo. Also ich sehe, besser, wir fangen nicht mit dem Mittler an. Ich meine, wie gesagt, wenn wir es. Wir werden es hundertprozentig lagern, also ist was wurscht, wenn wir jetzt dort meinen ersten anfangen hatten. <lacht> Aber für den Maismann ist das dann gar nicht blöd, wenn wir da ins erste reinfahren. Geht ein wenig schöner. Müssen wir sowieso mit schauen, wie wir da dann dann. Das ist ja dann nochmal ganz was anderes. Aber jetzt müssen wir dann zuerst mal einen Boden kriegen im Mais. Und dann können wir sich Sorgen darüber machen, wie wir den im September überhaupt da kriegen. Oder Oktober, je nachdem wie es dann wird. Aber ja, wahrscheinlich eher September. Aber kommt dann alles auf, das dauert ja eine Zeit. Genau, so, nicht so sagen. Machen wir auf da die Klappen. Dann geht das da hier und laden wir die erste Farbe ab. Und ja, ich würde sagen, wir sehen wir uns nachher wieder. Äh, machen wir einen Timelapse. Schauen wir mal, wie viel wirklich er wird. Und ja, dann bis später.
Sagen wir das so. Ja, das war nochmal für dich. Dann hat man meinen letzten Ladewagen. Ähm, da schon ein wenig was dran im Seller. Ich meine, gut, haben nicht so groß. Also, wenn wir da jetzt wirklich, äh, wenn es nur besser stand, durch sie gemacht hätten, ich meine, das geht sich in Einzel definitiv nicht aus. Aber gut, das wird es außer zum letzten Schnitt oder vorletzten Schnitt kaum geben, dass wir euch sie hinmachen und zu Seller machen. Um, die anderen den ersten und den zweiten Schnitt werden wir hier und Kramat machen. Aber wenn es dieses Jahr oder zum Teil halt mitmachen. So wie es jetzt beim ersten Schnitt dann ist, werden wir auch wieder einen Teil noch heimmachen. Auch wenn es mit dem Verkauf momentan nicht so gut geht, aber hoffentlich kommt das auch wieder. Und ja, machen wir die letzte Wiesen noch. Uh, zeitmäßig haben wir halt auf jeden Fall noch gut dabei. Also, wenn man halt nicht denkt, dass es dann erst halb sechs wird, aber. Gut, das passt auf jeden Fall noch schön. So Lobdicker, das dauert dann auch noch Zeit allein. Das geht ja leider auch nicht so schnell dann. Ähm, haben wir auf jeden Fall eine Zeit beschäftigt, ja. Aber, das geht sich schon noch gut aus heute. Und ja, ähm, kurz aus einfach das Tor, ich weiß, das Abkippen mit dem Cello und das Zusammenführen vom Cello ist jetzt nicht ganz so realistisch. Ähm, ich habe das auch eigentlich bis jetzt über geschnitten aus den Videos in andere Projekte. Ähm, weil es eben nicht so realistisch ausschaut. Ähm, allerdings, ja, toll, man denkt halt nicht mehr so mal mit rein. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ich sowas drinnen lassen sollte oder ähm, ob ich das eher mit rausnehmen sollte. Dann. Ja, ich finde, das gehört dazu, es ist halt der LS. Es hilft halt alles nicht. Ähm, ist ja ein Spiel. Ich finde das jetzt nicht so dramatisch, muss ich sagen. Ähm, aber wenn man sagt, äh, schaut, passt nicht dazu, dann. Kann ich auch mit Aussehen, aber da müsste man viel mit Aussehen, wenn es um das ging. Also, so wie jetzt erst am Seller da, der eine Haufen da, was dort schon dir dann auch schon ein wenig gesteuert angestanden ist, mit, beim Zusammenführen, das war schon fast ein wenig grenzwertig. Aber ja, ich wollte da nicht unbedingt meinen Hof laden, weil das geht auch nicht so gescheit. Mal, wenn die meisten Schaufeln jetzt da eine Schiebefunktion haben, das geht schon ganz gut mit der Schiebefunktion, aber. Ja, irgendwie geht es mit einem Traktor mit schmale Reifen am besten einfach, da kann man sagen, wo man will. Wenn man einen Traktor hat, der schmale Reifen hat, verdichtet man das, oder kann man das selber von den Prozent her zwar nicht hoch verdichten, weil das schon dir kein Gewicht nicht hat, aber man kriegt schön voneinander gedrückt und es hat eine schöne Ebene dann an das. Deswegen tue ich das ganz gerne mit so einem kleinen Traktor mit schmalen Reifen. 
Ähm, das geht einfach den Chain an. Und ja. Deswegen. Ja. Ich hoffe, dass wir das da auf einen Ladebogen aufdrücken können. Aber das darf jetzt schon gehen. Jetzt wartet es ein da und ihm, die ist ja eh nichts mehr da. Und ja, dann haben wir das mit dem Cellar schon geschafft. Oh, letztendlich glaube ich. Ist ganz okay für das, wie hoch das gestanden ist. Passt du ganz gut, das hat auf die Zeit ein wenig wenig ausgeschaut. Also, ja, klar, es konnte mehr sein, wenn wir noch ein wenig später gemacht haben, aber für die Jahreszeit und für das, was gestanden ist, bin ich doch ganz zufrieden damit. Jetzt haben wir dann einen schönen All drauf nach dem Schnitt und dann können wir hoffentlich einen schönen zweiten Schnitt auch noch oben Ja, All müssen wir immer schauen, wir haben ja kein Fassel nicht, wo wir da jetzt der Fassel herkriegen. Aber ich möchte dann morgen zuerst einmal, äh, wenn es wieder passt, dann Mais noch legen. Und wenn dann der Mais gelegt ist, dann können wir schauen, dass wir eine Fassel herkriegen. Und dass wir noch nur äh, noch Null draufbringen auf die Wiesen. Und dann sind wir fürs erste Mal fertig. Dann geht es vielleicht ein paar Zeit noch nur mit dem Vödel. Also vor allem mit dem Wartsvödel. Wie gesagt, die ersten, die äh, haben wir hübsch alles durch. Da brauchen wir jetzt nicht mehr zu viel da. Da äh, haben wir einfach schon Spot dran gewesen jetzt halt eigentlich dieses Jahr. Ja, da können wir jetzt halt nicht mehr wirklich reinfahren, die hat jetzt schon noch mit gescheit aber angeschoben. Nein, das, das geht nicht mehr. Mein Wurz, das geht gerade noch so, ist aber dann auch schon langsam grenzwertig. Aber ein Wurz, da den müssen wir schon noch mal reinfahren. Dann, ja, geht's auch langsam auf dem äh, zweiten Teil vom ersten Schnitt dann zu und alles. Ähm, und dann auch, ja, haben sie. Uh, Ranten von dem Eis und Zucker und Mock einmal. Schauen wir mal, wie es da dann mein Ungrad aufwuchs ausschaut. Ob wir da recht viel da müssen, weil wir haben jetzt nichts zu hocken oder so. Ich kenne das bis jetzt eigentlich nicht so, dass wir auf dem Betrieb, wo ich die Ausbildung gemacht habe, da ist, haben wir übergehockt. Uh, Hockgerät haben wir halt nicht da. War vielleicht da mal Überlegung wert. Mal schauen. So, ah, das da hinter ist gescheit eng. Ähm, das wurde auf jeden Fall, von, wenn wir keine Ahnung beim Mais wechseln, aber jetzt erst gesagt, war ich noch nicht mehr da und dann. Ja. Müssen wir sich dann nicht überlegen, aber ich schätze schon, dass wir sich da irgendwie, wenn sie warten, suchen zum Abfahren, weil wir müssen sowieso einen Häcksler kommen lassen und alles dann. Oder wenn sie warten, um zu Abfahren, der muss halt hübsch in der Gräs vor der Gespanne auch sein, weil da wo der Gräser daherkommt, das geht nicht mehr gut. Ähm, dafür ist der Platz da nicht. Wenn es zweite, das geht ja gerade noch, aber ich glaube, dass man ins dritte Vorsehle selbst mit unseren Gräsern schon knapp werden konnte. Also, ja, da müssen wir einen Schrei natürlich wegrauen, Zillow ballen. Also, das können wir sich jetzt schon mal merken, wenn wir ins dritte einsehen müssen, dürfen keine Zillow ballen nicht da sein. Weil das ist klar, dass wir den Platz dann brauchen. Das kommt ganz lustig werden, falls, da, falls wir da mal ins dritte haben. Ja. Aber gut, Zillow ballen machen wir eigentlich da nicht so häufig. Ich weiß, wie gesagt, eigentlich gar nicht, wieso die letztes Jahr gemacht worden haben im Herbst. Weil Zellus war ja wie man sieht, lag wie ähm, Keine Ahnung. Aber wir schon einen Grund gehabt haben. Ja, ich lade nicht diesen noch gleich ab da. Dann da ich sagen, sehen wir uns noch halt wieder, wenn ich fertig bin. Wir noch genau, bis noch halt. So, jetzt haben wir wieder da. Ja, ich habe jetzt die weiße Plane schon drüber da. Die untere einmal. Aber ja, die, nicht, dass halt eine Plane, das, äh, die haben wir mal so drüber da. Dort, ja, sieht man es auch nochmal ganz gut. Da haben wir schon da haben wir ein wenig einen Abstieg runter zu. Da haben wir ein wenig einen Hügeren und da hinten auch so kleine Hügel. Aber für die erste Vorsehle, was ich lange gemacht habe, finde ich das jetzt ganz gut eigentlich. Ähm, ja, und jetzt, da komme ich da, jetzt kommt dann noch die grüne Plane drüber. Die schwerere, dickere Plane. Für oben drüber, das gut geschützt ist. Und dann schmeißen wir noch ein wenig Zeug drauf. Ich habe jetzt gerade schon geschaut, wir haben da hinten. Da in die Streicher drin, da wo ein Reifen und ein paar Sandsäckling. Ich hoffe, dass wir damit auskommen. Ich mal schauen, wie viel da jetzt wirklich da ist. Fahre da meinen Hoflader zu. Aber ich nehme gleich gebraucht fürs Zellar. Fahre da meinen Hoflader zu und hole mir das Zeug einmal da rein. Und dann schauen wir mal, ähm, wie viel da wirklich da ist. Ich meine, jetzt für das Zellar wird es sich schon ausgehen, aber wenn wir in Zukunft vielleicht für die anderen Zellar so was brauchen da mal ausschauen wenn dann kann auch so alte Rufen und Sandsäcke. Mal schauen. Aber ich würde sagen, ich habe jetzt das Zeug da mal dann und dann sehen wir, wir uns noch wieder. So, jetzt sind wir wieder da. Und ich glaube, ich schalte mal lieber das Licht ein für die Kamera. 
ja, das Zelle ist halt abdeckt, die kleine Plane eben da drüber. Und alles mögliche ein wenig draufgeschmissen, was ich gefunden habe. Gehen wir da rauf, gell? Uh, so viel Reifen und sind sich gar nicht hinten da. Uh, jetzt habe ich noch ein paar Paletten von Dachbund um dazu geschmissen. Weil da oben im Dachbund noch ein paar Lade, so eure Paletten gehabt. Die wird noch mit drauf geschmissen. Ein wenig Gewicht haben sie da. Und ja. Ich ähm, glaube, dass das jetzt ganz gut passt. Das darf für die Plane schon halten. Und ja, ich bin da echt fertig, muss ich sagen. Äh, ja, Hofladen stehe ich auch noch gleich unter das Dach, falls er Regen kommt. Aber dann, ja, oft schon die auch noch gleich, weiß ich, wo ist das? Stehen wir noch gleich ein wenig rein, einen großen Mittelladewagen lasse ich stehen. Ja, weil da ist halt wieder kein Platz, nicht da müssen. Nein, das, das lasse ich jetzt gehen. So, wo stehen wir da nicht über, äh, stehen wir nicht die Werkstatt wieder rein. Stellen wir den in die Werkstatt und den anderen in den Stall rein, der ist eh schon so staubig. Ja, ist auch nicht so ideal. Ich habe schon gescheit staubig, der kleine John Deere, weil er die ganze Zeit in den Stall drin steht, aber ja. Hilft ja nicht, als seht ihr es eh da. Aber naja, das hilft ja nicht, ist ja auch ein Traktor. Müssen wir nicht einmal wieder waschen oder ablassen, ist ja ganz normal, dass der dreckig wird. Ja. Genau, stellen wir den da gleich rein. Und dann freuen wir uns da die Feier um, bis dann wir das Ganze noch schön geschafft haben. Morgen dann rannten wir uns immer Mais. Und wenn wir es hinkriegen, auch noch um einen Aal, dann haben wir einen Fastlauf daheim. Und ja, ich würde halt sagen, alles gut sein Feier. Dann sehen wir uns morgen in der Früh wieder. So, ja, was ist den nächsten Tag? Mehr oder weniger. Ja, es ist noch hübsch bald. Ich war nicht recht viel geschlafen. Wenn wir dann noch der Gescheites wieder gehabt, hätte ich doch noch einen Traktor rein oder so. Aber ich habe gerade schon was gesehen. Ach Gott. Ja, ich, ich wollte in der Nacht fast noch aussagen, wie es so also gewidert hat. Super. Jetzt waren wir zu langsam. Ah, schaut uns das Dach aus. Ach Gott. Ja, es hat nicht mehr gescheit gewidert, äh, ich habe bei meinem Blitz einschlagen gehört. Und ich habe schon fast befürchtet, weil ich zwei, drei Baum gehört habe, die was gerissen hat. Und ich habe schon fast befürchtet, ähm, aber ich wollte dann in der Nacht nicht raus, weil es so gewidert hat und dann bin ich doch noch mal gleich ein wenig eingeschlafen und ja. Jetzt haben wir das. Ja, super klasse. Schau, schaut euch das Dach an, das ist komplett Abbruch oder überall. Die ganzen Platten. Ach Gott, hey. Ah. Hey, ist mir doch früher geschaut um den blöden Baum. Super. Naja, liegt wenigstens nicht unter dem Dach nicht oben, um, sondern auch neben. Das heißt, wir können da so wenigstens weg. Da. Aber er ist halt wahrscheinlich umgefallen und äh, so wie mir das am Dach da anschaut, ist er da wo hergefallen und dann ist er runtergerutscht. Ach Gott, super. Hey, mir den scheiß Baum früher weg da. Ja, super. Ja. Naja. Hilft das denn nicht? Wah. Schaut so mit den anderen Baum da aus. Haben ja noch mehr Bäume, die noch nicht da, da das Zeug steht noch. Aber da. Im Moment hat es einen vom Blitz getroffen, der ist also gespalten da. Hat ja schaut nur den Umständen entsprechend gut aus. Gut, aber der Fall hat einen anderen da nicht. Der ist keine Gefahr nicht für einen, sondern für einen Hof da dann. Aber den hat sich dort erwischt. Ah, super. Ich schaue dann hin, jetzt muss ich hinter den Kühlstall auch nicht schauen, weil da ist auch ein oder zwei Baum gestanden, die was gefährlich hier sein konnten. Da hätte ich jetzt noch nichts gesehen, aber schauen wir mal, ich gehe da oben hinter. Können wir leider nicht anders hinter, ist wie so. Gut, durch einen Stall hätte ich auch gehen können. Aber mal die große Tür hinten aufmachen, gehen wir so gleich oben da. Schauen wir, wie es da ja hinten ausschaut. So. Ach. Oh, oh. Nein. Ich wollte gerade schon sagen, dass der Erfuhren, der Morsche, den was ich gemeint habe, erst da Erfuhren steht. Und der hinten, der, oh na, oh na. Oh, der schaut, der schaut. Oh, wow. Wow, wow nein. Da ist ja der andere noch gut gefallen. Der hat das komplett, ah, der hat alles zusammengehauen da. Wow. Aber den. Der war schon so kurz, der ist schon mal runtergeschnitten oder na, eher angerissen. Aber das ist ja ein guter Baum gewesen. Boah, das ist jetzt halt richtig. Ich 
Ah, super. This, ah. Na gut, den Baum der kämpfen der. Bitte. Äh, ist ja da eine Hand gestanden, na gut. Gegen den hätten wir nichts mehr kennen. Der war so oder so, wenn er uns den nicht umgehauen hat. Puh. Gegen den hätten wir nichts mehr kennen, aber das mit einem anderen Baum ärgert mich. Ich meine, der hat mir wahrscheinlich, wenn man das anschaut, mehr hingemacht, aber. Ja, der andere Baum, den hätten wir halt schon früher weg können. Wenn man es nicht ganz so ein wenig vergessen hätte und ein wenig rausgeschoben hätte, hätten wir den anderen schon früher weg können, dann war da wenigstens nichts passiert. Bis dahin, ja, gut, da können wir nicht viel tun gegen da. Oder hätten wir nicht viel dagegen tun können. Wenn man nicht schmeckt, der gute Baum mit dem Umfeld. Wenn man sich dann nochmal anschauen, ob der sonst irgendwas gehabt hat, vielleicht tue ich gewinnen oder was, Käfer drin. Aber so schlecht hätte der nicht ausgeschaut. Ah, naja, 5 Tennis. Wenn man das von da vorne noch gar nicht gesehen hat, jetzt zuerst. Oh, naja, oh, ich bin enttäuscht haben. Genau, wie da zuerst nicht hingeschaut, ich hätte eher da früh geschaut gehabt. Naja, äh, müssen wir schauen, was uns da sonst noch alles gekühlt hat, in den Sturm her. Ich meine, der Wald da gehört uns und oben und halb da auf, jetzt gehört uns auch noch was, also, wir haben schon wenig, wo es an Wald, müsste man mal durchgefahren. Weil jetzt da direkt da auf, die, auf die Vögel gehen, meine ich noch nicht. Meistbar, weil das ist sowieso zu Nase noch. Vielleicht fährt am Nachmittag, aber wir müssen eh dann zuerst einmal um den Baum da rannten, beziehungsweise um die zwei Baum. Naja, ah, ah. ich geht da mal einmal rein. Dann nachher mal immer die Kier fordern und dann, äh, ja, müssen wir nachher mal schauen wegen dem Baum da. Aber durchgehauen hat uns da zum Glück nichts. Weil da haben wir die Betondecken erinnern. Also das Dach ist, selbst wenn es sich so ein erwischt hat. Ähm, den Stall so an sich geht's gut. Weil wir haben oben ja nicht, äh, ja, das ist ja quasi ein freier Raum. Und da die Betondecken drin und dann geht da halt der Dachstuhl dann los. Das andere da drinnen ist frei, also zum Glück, so her kein großer Schaden nicht. Das Dach hier wird wieder, ja, schauen wir mal, inwiefern, inwiefern wir das wieder äh, herrichten können, dass wir es vielleicht nicht. Ja, gut, wenn wir da halt ein paar Platten austauschen und hinten ja, müssen wir schauen, wann der Baum weg ist, wie viel da hier ist. Aber das Gute ist, dass die Kier jetzt halt nichts fährt und ja, dass sie halt da äh, innen im Stall nichts fährt, weil wir halt die Betondecken drinnen haben. Wenn es die jetzt durch hat, dann wird es ganz, dann ist alles gespielt. Ja, aber da hinten, da sieht man es eh, da ist eine Schneise jetzt drinnen. Und eh da war ja vorhin auch, wo der gestanden ist, sieht man es auch daran, wenn man da steht. Den hat man ja voll Wein gesehen. Aber da hinten ist auch ein Schneisen drin, wenn man da halt durchgeschaut. Ich würde es natürlich von weder zu weder gefährlicher, dass es von den großen Namen was um hat, aber wir dürfen, weil da war ich eh, wie wir wegen der Halle am Anfang einmal geredet haben. Ja, ich hätte ja gemeint, ich sollte von den großen, äh, oder von den Wald da irgendwo, wo wenig was weggeht, da. Vielleicht da dann, wo da, ja, irgendwo halt vom Wald. Und wir sollten selber eine Halle hinbauen, allerdings, ähm, Darf man das nicht? Ähm, für sowas gibt es da keine Baugenehmigung nicht, weil das Landbild äh, so verändert. Die haben da ganz happig mit, La mit dem Landbild. Also das darf man nicht. Wir dürfen, nicht da dies, wir dürfen so nicht ein wenig beim Wasser da, wir müssen aufpassen mit dem, was wir da abholzen. Die haben da ganz happig, ich weiß nicht, das ist viel. Man glaubt in unseren eigenen Wald können wir grundsätzlich da, was wir wollen. Von, äh, ob, äh, vom Wasser schneiden, aber Baugenehmigung kriegt man für sowas nicht, dass man da, wenn man was wegschneidet, dann so bald irgendwas hinbauen darf. Das kann man komplett vergessen. Ja, aber jetzt wird es natürlich gefährlich, dass man da vielleicht öfters, ja, ah, wäre schon gut, gell. Müssen wir sich die Baum unbedingt einmal anschauen, da die Großen, wie die ausschauen, nicht, dass die was haben, sonst müssen wir es auch weg, da. Ja, aber ich gehe nämlich auch rein, da sehen wir uns noch wieder. So, jetzt haben wir wieder da. Ja, und ich würde sagen, der erste Baum ist einmal zerlegt. Das war aber auch der einfachere noch. Ähm, dann habe ich mal schön mit der Zange 14 können. Weil dann auch erst einmal eingefallen, dass wir eigentlich die Zange haben. Dafür ist es natürlich praktisch gut beim letzten Haus mit nicht mehr gefreut, da ich mit der Zange um und dass ich die wieder anhänge. Aber das ist mit der Gabe auch schon gegangen. Aber für den ganzen Stamm zu ersten und vierten Zahn ist es natürlich um einiges schöner gewesen, sonst hätten wir mit der Seilwenden oder was noch da müssen. So geht's, alles mit dem Hof oder? Ja, dann lasse ich da weiter ein Beilein, störe ich eh nicht so. Dürfen wir schon gehen. Und <lacht> können wir dann schön beim Dach noch ein wenig begutachten da. Ganz schön, dass wir das Zelle dann immer so raufgehen. Aber es zeigt sich, die haben alle zerbrochen da die Platten. Aber wird einiges zu austauschen werden. Also.
Ett man är med fria vikter då. August. Viden. Um, ja, men den hänter nog mot den hänter det sen. Då var sen en mer liksom när det vi du. Det är likt ju så över om dag så att ni inte ska se. Und bei dem wirst du dich irgendwie ein wenig aufheben, da ich den schnei kann, sonst macht er nicht noch mehr hin. Und mein Hoflader käme ich erstens nicht auf, zweitens hebt der Hoflader dann nicht. Ich habe auch schon überlegt, ob ich ihn mit der Seilwende in den Wald ausziehen kann, aber da, wenn er da, wenn er da oben zieht und dann zum Schluss die Stücke, wo er oben kracht, dann macht er auch wieder mehr hin, also wir müssen den irgendwie aufheben. Vielleicht frage ich die Bürger noch mal wegen einem Lader. Aber die haben auch irgendwie gemeint, dass der Lader halt momentan dann nicht da ist, die nächsten ein, zwei Tage. Das ist selten noch nicht lang her, die waren ja gestern nicht. Ah, so. Ah, vorgestern. Ich meine, war das, wie es da waren. Ich weiß schon gar nicht mehr. Aber vorgestern müsste es gewesen sein. Ah, uh, müsste ich mal fragen, oder ob vielleicht wer andere noch so einen Lader hat. Aber, uh, ja, müssen wir auf jeden Fall irgendwie wegbringen und das sollte man halt aufheben können. Ich glaube, da bringen wir uns eh nochmal was, wenn wir auf den Frontler rumhätten, weil ich glaube nicht einmal der hebt. Aber, war zumindest dann ein Versuch wert, mein Hoflader geht sowieso nicht. Aber ja, ich würde sagen, ich frage dort immer gleich ein wenig umeinander. Dann äh, sehen wir mir uns noch heute wieder. So, Lader kriegen wir keinen. Ähm, Biogas hat keinen, sonst wisst ihr uns nicht auch keinen, was uns so ein Lader in der Regress haben darf. Ich werde da gleich aufgeschaut mit einer Leute. Er liegt nicht mit einem, ja, mit einem, mit einem kleinen Teil eigentlich nicht da noch drauf. Wir werden wir das jetzt halt einfach probieren, da ich den ja, ich meine, ich muss, ich muss was probieren, da ich da hinten nicht einmal ein Stück Weg schneide auf der Hechen da wo. Und da sie dann, da er dann über weiter oben klappt und da sie dann also weiter tue. Dass ich quasi über weiter zusammenklappt und über da weiter am Boden aufsitzt mit den Stücke dann und irgendwann, ja. Dass man dann oben reißen können da. Und hoffen, dass wir da nicht noch mehr hin machen. Aber <lacht> recht viel was anderes geht nicht. Ja, ich schaue halt vielleicht an meinem Osmosbandel auch dabei. Vielleicht schaue ich, dass ich noch eine gewisse Länge rausbringe, dass er vielleicht wenigstens ein wenig was bringt. Weil ich habe mir den Barmage schon mal angeschaut, den fällt nichts, der ist gesund. Ähm, deswegen. Äh, den konnten wir noch verkaufen. Auch. <lacht> Kurz außerhalb von der Story, was dass der umgeschnitten ist, aber es geht mir lässt nicht anders. Gibt es keinen Sturm, nicht der, was am Baum umreißt. Also, ja, ich kann auch immer das einfach einmal meinen, dass der da einfach angeknackst ist, ja, fertig. Äh, gut, <lacht> ich würde sagen, machen wir noch mal eine kurze Timelapse oder was und dann sehen wir uns noch wieder. Ich würde sagen, das hat der Jane hier gerade so gedacht, also ja, da ich vorhin fast einmal gleich hängt, da hat es mir fast die Augen eingezwickt, aber ja, das ist ganz gut gegangen. Ähm, da hinten habe ich auch geschaut, da ich vier oben bringen, mal schauen, wie viel die da wirklich vier Meter haben, wo ein wenig Blätter um über die Steine und so, naja, wenn nicht das Smart Wurst habt, der Baum ist weg, da zum Schluss war es sowieso nicht mehr gegangen. Ähm, das war mir viel zu gefährlich gewesen, dann so weit oben schon schnell. Da, es ist mir wurscht, ob ich noch was rauszubringen, wenn wir das Brennholz machen oder was man da wurscht, hauptsächlich der Baum ist weg. Und ich meine, außer die zwei Platten da, wo da drüber gelegen ist und wo jetzt natürlich runtergeknackt ist über Zeiten, schaut es da ganz gut aus. Weil es halt nicht so weit am Dach hier umgelegen. Ich meine, die Platten da seitlich hat er halt gebrochen, wenn er da oben weiter oben ist, aber zum Schluss war er natürlich auch nicht mehr so schwer. Also ich meine, das ist ganz gut gegangen. Also. Ja, das, na ja, doch, das mal passt ganz gut. Weil ich stücke da schneide ich dann auch mit durch in der Mitte. Da haben wir das ein wenig schöner da zu Brennholz machen können oder das Zeug. Oder irgendwas da haben wir so auf Zeiten, ist ja wurscht. Die Grässern drin, wir brauchen keine Ahnung, wo wir die da weiter hin, dann lassen wir da hinten irgendwo liegen oder da haben wir es vorhin wohin. Ich tue ja mal einen Lader. <lacht> dann schauen wir, dass wir den Baum da noch verrahmen. Ja, dann darf man schauen, dass wir sicher eine Platten kriegen. Oder vielleicht haben wir sogar noch ein Link, das war natürlich super, weil dann schaut es wenigstens noch gleich aus. Aber sonst haben wir eine Neiche gekauft, mal wurscht. Jetzt haben wir das Dach hier wieder zu. Und dann können wir heute am Nachmittag durch noch ein neues Mann gehen. Dann geht es ja das noch ein bisschen aus.
<lacht> genau. Achso, da waren Misthaufen kommt man auch irgendwas zu, wo Hand eben braucht man eigentlich eh nicht mehr. Na ja, müssen wir mal schauen. Ich würde jetzt sagen, halt dort hol ich mein Loader und vier das Zeug da hinten weg. Davon werde ich jetzt wahrscheinlich nichts hier aufnehmen, weil das ist ein wenig blöd und lenkt gerade. Ähm, mal schauen, vielleicht werden die nächsten ja, die Nähe, die nächsten hat so wie das vielleicht dann nicht, aber dann äh, spielen wir vielleicht auch wieder mit Lenker dann halt schon wieder gehen. Und ja. Dann ähm, das Ganze auch wieder schön, aber so ein äh, Nick Loader zu fahren ohne Lenker, das ist ganz schön, ja, ganz schön blöd. Ähm, ich bin ja gespannt, ob das jetzt hier hat, dass uns das Teig auf der Gobel bleibt mit den rückwärtigen Lenkungen. Deswegen ähm, da ich sagen, zeigen wir mir uns noch halt wieder. Genau. So, jetzt haben wir wieder da. Ja, ich hab gerade ein wenig umgehängt und umgeräumt. Holz, äh, Gobe und Gruppe und Zang wieder verrammt. Äh, die paar Baum da hinten, die drei Stämme, die lassen wir da wieder rein. Die rein wir mal mit der Seilwand nass, ist das gescheiter. Müssen wir das jetzt ins Zeug reinfahren. Ja, Ladewagen wird gleich da hergestellt. Machen das können wir nicht, nicht wieder. Jetzt hab ich gleich einen Anhänger angehängt. Die Firma nämlich kurz ein wenig am Mist aus, sind wir zwei Anhänger. Da da mal wieder ein wenig mehr Platz, äh, ist. Ich habe nämlich tatsächlich äh, nur ein paar so Platten gefunden. Ich hoffe, dass die reichen. Und ja, so. die werden wir dann noch oder einmal austauschen. Heute noch, auf jeden Fall. Aber jetzt führen wir gar keinen Mist weg, weil es schon so schön geht. Und ja, dann geht das gleich noch an und so noch für den Nachhalt, dann müssen wir auch da super. Und auf dem Wacker kann ich den noch nicht und ja, ich weiß noch nicht ganz, wie die Platten austausche. Da ich da wieder am gescheitern tue, da ich die gescheiter oberkriege, weil die haben ja alle <lacht> übereinander geklickt natürlich. Ich bin gerade noch ein wenig am überlegen. Weil einfach irgendwie ein wenig rausziehen wird nicht gehen. Die haben nicht mehr, ja, sagt alle übereinander, wollen ja nicht genau wieder durch. Da war ich da halt noch ein wenig überlegen, weil ich mir denke, da haben wir gar kein Mist weg. Da ist schon viel zu viel da. Ich bin mir geöhrt, das war ein wenig zu schnell aufgekommen. Das ist schon, ja, ich bin schon lange weg, da sehe ich noch mal. Aber ja. Ja, wir sitzen da mal gleich im 1-2 hinten raus und ja, dabei verlegen wir wieder halt mein Dach hier durch. Und dann möchte ich nachher halt noch im Maisling auf jeden Fall. Und wenn es jetzt heute noch ausgeht, dass wir einen Fassler herkriegen. Ähm, entweder heute noch wohl wenn es jetzt auch noch ausgeht oder ansonsten morgen. Wir werden auf die Wiesen auch noch mal drauf. Das ist ja auch nicht schlecht, wenn da dann ein wenig ausgeräumt ist, weil da bei 6 Aber ja. Geht so von der Grube runter auf. Das war das sonst die gescheit eng da. Und ja, dann darf man mal den Hof einmal wieder zusammenräumen. Steht alles hier so kreuz und quer jetzt hat. Und ja, dann darf man mal schauen, dass man irgendwie wegen der Halle da ein wenig was hingehen geht dort. Weit geht ja dann, mal schauen wir Zeil hin bis Mitte, Ende Juni oder was, wenn es dann losgehen wird mit den Rischen. Vielleicht auch erst im Juli, aber trotzdem. Das war halt da doch einmal in der Zeit, dass man mal was hat. Was sah die Hütte dann schon nicht schon, wenn wir mehr Platz hin. Müssen wir dann einmal schauen, was jetzt wegen der Halle ist. Ich sag einmal. Die fährt nicht so schnell aufheben, da das ist nicht so gut. Ja, dann sehen wir eh, wie es weitergeht. Geht dann an den ersten Schnitt einmal und so. Wie gesagt, den Föhl müssen wir noch mal eingehen. Rein. Aber es dauert ja auch noch Zeit. Gut, das mit den Föhl eher nicht, weil das mit den Föhl müssen wir dann schauen, wenn wir noch mal da Erster Schnitt heute ist da auch noch zwei, drei Wochen nicht. Das ist wir dann eher mal eine ruhigere Zeit, nächsten zwei, drei Wochen. Da können wir ja leicht den Hof einmal zusammenräumen. Ja, kann ich da sagen. Machen wir da noch eine kurze Timeless so einen Mist wegführen. Und dann wird es aber das auch gewinnen sein mit der Folge. Ähm, Konnte sein, dass die nicht so lang ist. 
Aber die letzte war ja um einiges länger dafür. Und nächstes Mal, ja, wäre es vielleicht auch wieder länger, wenn wir dann Meisling und Ohl führen. Und dann, ja, passt das auch wieder. Dann haben wir ein kurzes Video dabei. Ist. Und ja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Hat euch Spaß gemacht. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Timeless von Mistweg führen. Und bis zum nächsten Mal. Sehr euch.